Kai Soto, ginulat ang New Zealand Breakers player sa isang play na kung saan pinakitaan tayo ni Kai Soto sa isang napakalupit na baseline drive. Something na hindi karaniwang nagagawa na isang big man na katulad ni Kai Soto. Let's break down Kai Soto's amazing moves mga ka-informatics. Ito ang kakaibang serye. Pero bago yan, ay meron po kaming magandang balita para sa mga mahilig tumaya online. Tested and legit! Kaya register na para makakuha ng aabot sa 7,000 pesos in an instant. Marami na ang satisfied users, kaya join ka na rin mga ka-informatics. Guaranteed panalo! Are you a fan of basketball and love to place bets on the game? Look no further because Ronix Bet has got you covered. With this platform, you can place bets on your favorite basketball teams and players with ease. And the best part? It's offering a first deposit bonus of up to 7,000 pesos for new users. All you have to do is register and use the promo code EXPRESSINFO at the time of your first deposit. So why wait? Head over to OneXBet and start placing your bets on the basketball games that you love. OneXBet, where the action never stops. Kai Soto, ginulat ang New Zealand Breakers na kung saan sa isang play ay pinikitaan ni Kai Soto ang lahat sa kanyang kakaibang galing sa ofensa. A full display of his basketball skills and talent punctuated by a one-handed slam dunk. Tingnan natin ang play na ito mga ka-informatics. Let's break down this play at titingnan natin kung paano ginulat ni Kai Soto ang New Zealand Breakers pati na ang mga NBL fans and Kai Soto fans sa buong mundo. Nagsimula ang play galing sa isang pasa galing kay Mitch McCarron. Ang play na ito ay hindi magiging posible kung hindi sa magandang pasa galing kay Mitch McCarron mga ka-informatics. A corner pocket pass is an open kay Soto. Nagsag kasi dito ang depensa na katapat na sentro na si Kai Soto na si Robert Lowe. Pero, bakit nga ba nagsag ang depensa ni Lowe kay Kai Soto? Wala bang tiwala sa outside shooting ni Kai Soto si Lowe? Well, hindi naman siguro. Dahil pagkatanggap pa lang ng bola ni Kai Soto, ay nagmamadali si Robert Lowe na depensahan ang possible 3-point shot ni Kai Soto mga ka-informatics. The only reason na nagsag si Robert Lowe dito dahil gusto niyang tumulong sa depensa as the last light of defense. Dahil akala niya, after sa action dito sa taas, ay ready na siya if ever makakawala dito si Robert Franks. Ito ang mga design plays ni Coach CJ Button na nagamit niya ang advantage ni Kai Soto mga ka-informatics. Isang outside threat kasi si Kai Soto. As in display, ay pinili niyang bantayan ang space sa ilalim at hinayaang ma-open si Kai Soto sa labas. Napakaraming pwede ang gawin ni Kai Soto dito. Una, ay pwede na niyang bitawan sa 3 points area dahil open na open na siya dito. Pwede rin niyang atakihin ang defense galing sa labas. At pwede rin mag one dribble pull up si Kai Soto dito. But let's see what happens mga ka-informatics. Pagkatanggap ng bola ni Kai Soto, ay ikinasanan niya kaagad ang kanyang tira. At dahil huli na ang depensa, ay nagawa pa ni Kai Soto na linlangin ang depensa ni Robert Lowe. Gumawa si Kai Soto ng isang malupitang shot fake that caught the defense off guard. Tingnan ang depensa. Completely nawala sa path of attack ni Kai Soto at nagkaroon ng open lane si Kai Soto mga ka-informatics. Time and again, pinakita ni Kai Soto ang kanyang deadly pump fake. And this was made possible dahil alam na ng buong NBL na merong tira si Kai Soto sa labas. Kaya every time gumawa si Kai Soto ng shot fake ay nahihilo talaga ang depensa. Napakataas talaga ng basketball IQ ni Kai Soto 
dahil nakikita niya ang formation ng depensa. And in this case, si mga ka-informatics, sa baseline siya tumuloy knowing na meron siyang free lane dahil na rin sa presence ni Robert Franks dito sa ilalim. Na kung saan, hinigop niya ang depensa. Look at here. Dalawa ang ayaw butawan si Robert Franks dahil akala nila ay mag-issue ng entry pass si kay Soto mga ka-informatics. Kaya ito ang dahilan kung bakit very open si Kai Soto at tinapos ni Kai Soto ang kanyang baseline drive sa isang malupitang one-handed dunk na itinagugulat ni Robert Lowe at ng buong New Zealand Breakers. Let's play it again. Parang pump fake lang ni Steph Curry ang ginawa ni Kai Soto dito. Ginawa ang pump fake or shot fake to make the defender off guard. At exactly, ito ang nagawa ni Kai Soto sa play na ito. Perfect play for Kai Soto. And kudos to Coach Gigi Broughton for making this play possible mga ka-informatics. And perfect execution galing kay Mitch McCarron sa start ng play sa cut ni Robert Franks. And finally, sa pasa ni McCarron sa corner pocket ni Kai Soto. Yes, perfect play and perfect execution. Napakasarap ulit-uliti ng play na ito. Dahil ito ay isang set-up play para kay Kai Soto. Ang mga ganitong plays ang kailangan ni Kai Soto to be more effective sa NBL and be successful mga ka-informatics. Kaya lang, sa maraming pagkakataon ay hindi kasama si Kai Soto sa play. At kung open man ay hindi siya napapasahan. At yet, this play is a testament kung gaano kagaling si Kai Soto. Talagang ginunat niya ang buong defensa ng New Zealand Breakers at hindi makapaniwala ang mga NBA commentators sa kanilang nakita. They are speechless dahil sa taas ng skill level ni Kai Soto, mga ka-informatics. Dito sa play na ito, nakikita natin ang napakataas na potential ni Kai Soto. Given the right amount of playing time, ay sigurado mas marami pa ang gugulatin ni Kai Soto. May konting sayang dahil napunta si Kai Soto sa Adelaide 26ers under Coach CJ Button na kulang ang tiwala sa ating idol mga ka-informatics. Pero at the end of the day, ay ang importante ay patuloy pa rin ang improvement si Kai Soto sa kanyang basketball career. Mas mainam na rin na inuunti-unti ni Coach CJ Button si Kai Soto dahil iwas injury na rin. Pero overall, ay maganda pa rin naman ang mga nangyayari sa basketball career ni Kai Soto. Isa na lang ang hindi pa niya nakakamit at ito ang makakalaro sa NBA. Hanggang dito na lang mga ka-informatics. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.